沙利文抵达中国前，先访问了邻国加拿大，并在会见加总理特鲁多时谈及所谓对华关税采取一致立场。随后，加拿大政府发布公告称，将对自华进口的电动汽车采取征收百分之一百的关税等限制措施。对此，中国商务部、外交部、中国驻加拿大使馆均严正回应，指出加方此举罔顾事实和世贸组织规则，是典型的贸易保护主义做法，将破坏中加正常经贸合作。中方对此。强烈不满，坚决反对。We will be introducing a 100% tariff on Chinese-made electric vehicles and a 25% tariff on Chinese steel and aluminum. 当地时间八月二十六号，加拿大总理特鲁多宣布，加拿大将对从中国进口的电动汽车、钢铝产品采取加征关税等限制措施。其中，涉钢铝关税将在两周后生效，涉电动汽车关税将于十月一号起生效，范围涵盖所有中国的电动汽车，包括乘用车、卡车、公共汽车和货车。就在一个月前，加拿大曾就中国电动汽车及相关产品展开了为期三十天的公开咨询，但遗憾的是，渥太华最终决定与美国和欧盟保持一致。中国商务部新闻发言人二十七号严正回应称，加方罔顾事实和世贸组织规则，无视中方多次严正交涉，不顾多方反对和劝阻，一意孤行。中方多次强调，中国电动汽车等产业发展基于自身比较优势，是开放竞争的结果。中国电动汽车受到包括加拿大消费者在内的全球用户欢迎，也为全球应对气候变化和绿色转型做出巨大贡献。外交部发言人林健同日也在例行记者会上强调，加方此举违背历史潮流，是典型的保护主义做法，不仅破坏了中加的经贸关系，损害了加企业和消费者的利益，也无助于加绿色转型的进程和全球应对气候变化的努力。补贴补不出产业竞争力，保护主义保护的是落后，失去的是未来。中方敦促加方尊重客观事实，遵守世贸组织规则。立即纠正错误的做法，不要将经贸问题政治化。中方将采取一切必要措施，坚定维护中国企业的正当权益。中国驻加拿大使馆发言人在回应此事时也指出，加方此举与其自诩全球自由贸易和应对气候变化的倡导者的立场不符。观察指，加方此次对华设置贸易壁垒，是美西方在新能源变革中落后的情况下，难以遏制国内保护主义政策，导致政策动作变形的结果。深圳卫视注意到，加拿大财政部此前的公开咨询是以保护加拿大的汽车工人和不断增长的电动汽车产业免受所谓不公平贸易行为的影响为借口。根据加方数据，加拿大汽车行业每年生产超过一百五十万辆汽车，每二十一秒生产一辆。该行业支持近五十五万个直接和间接就业岗位。二零二三年为加拿大的国内生产总值贡献一百八十亿美元，约合人民币一千二百八十二亿元，是加拿大最大的出口行业之一。尽管目前来看，电动汽车在加拿大整体汽车产业中占比并不大，但该国试图将自身定位为全球电动车供应链的重要组成部分。此前已签署价值数十亿美元的协议，将欧洲顶级汽车制造商引入电动车供应链的各个环节，以加强其制造业中心地带，并通过北美自贸区享受美国对新能源车制造的巨额补贴，从而继续抢占庞大的美国汽车市场。在内政考虑之外，与以美国为首的盟友统一步调，是加拿大此次对华征税更重要的原因。外界注意到，美国总统国安事务助理沙利文在抵华前特地在加拿大中途停留，明确要求特鲁多在加征关税上与美国保持一致。而在与沙利文会面后，特鲁多就宣布对华加征新关税，且关税税率与拜登政府保持一致。今年五月，拜登宣布将对中国电动汽车的关税翻两番，增加到百分之百对钢铝等战略物资的新关税调整至百分之二十五。观察。沙利文在访华前拉上盟友，意在增加与中国对谈的筹码。而特鲁多同意美方要求，也是出于加拿大对外贸易严重依赖美国的实际考量。And not surprising here that Canada is aligning very closely to the U.S. because it is an export-driven country that relies heavily on the U.S. U.S. buys up three quarters of Canadians' export, and Canada imports 60 percent of its products from the U.S. Its automotive sector is highly integrated with the U.S. as well. They sell not just finished products but also parts as well. The vast majority of its light vehicle production, about 1.5 billion units, last. 
year goes to the U.S. 加拿大前驻华大使赵普表示，考虑到加拿大与美国的经济一体化，加拿大不得不站在美国的立场上。赵普认为，加拿大可能会在其他行业遭到中国的反制，大麦和猪肉就可能是遭报复对象，因为中国可以从其他国家进口。实际上，这不是加拿大第一次屈从于美国对华打压。加拿大曾经作为美国的马前卒，对中国企业高级管理人员实施了所谓的执法行动，但从最终的结果来看，美国没有支持加拿大到底，加拿大最终灰溜溜地终止了执法活动，对加拿大的国际形象构成了负面影响。这次加拿大没有吸取教训，反而继续采取错误政策，未来恐怕也会面临错误政策的副作用。观察指，加拿大地处严寒地区，目前中国电动汽车在家销量实际并不大，因此特鲁多政府此次加税对中国的出口经济影响有限。而特鲁多此举政治意义大于实际意义，但讽刺的是，极力忽悠特鲁多跟风的沙利文，在访华前就已经备受国内产业界要求缓解对华加税的巨大压力。据悉，拜登政府预计将在月底前宣布对部分中国进口商品大幅提高关税的最终决定。该决定将是副总统哈里斯成为民主党总统。候选人以来，美国政府面临的首个重大贸易决策。针对此事，美国产业界痛斥加征关税将引发成本上升，甚至国会中的一些民主党人也对此不满。此前，拜登政府宣布对中国制造的岸边起重机征收百分之二十五的关税。纽约和新泽西港就表示，他们已向中国企业振华重工订购了八台起重机，每台价格一千八百万美元。百分之二十五的关税将使每台起重机的成本增加四百五十万美元，约合人民币三千二百万元。他们直言，这将。对港口有限且关键的资源造成重大压力。此外，福特汽车也要求美国贸易代表办公室降低对人造石墨的关税。人造石墨是生产电动汽车电池的关键负极材料。福特表示，它仍然几乎完全使用中国的石墨。代表外国品牌汽车制造商的组织汽车驱动美国也呼吁，至少在二零二七年之前，美国能够对中国的电池组件和关键矿物等的关税税率保持稳定，以使汽车制造商能够实现在美国生产的投资，并推出消费者负担得起的电动汽车。拜登政府预计将在本周宣布对包括电动车在内的部分中国进口商品实施高关税的最终计划。您对此有些什么样的预判？众所周知，早在今年五月份，拜登政府就宣布了对中国的新三样加征关税计划，其中电动车的关税将提高至百分之一百，半导体和太阳能电池的关税则提高至百分之五十。本周，他们只不过是要对这一计划进行最终的确认。不过，由于美国国内同时存在着赞成与反对两种声音，因此外界仍然摸不准拜登政府的最终态度。而在我看来，要对此做出判断，我们首先必须要明白一点，那就是，无论是拜登还是特朗普，无论是民主党还是共和党，都主张以提高关税的方式来解决中美经贸纠纷，但是双方在谁是目的、谁是手段这一问题上。又有着本质性的不同。出生于商人，完全本着在商言商思维的特朗普，并不在乎什么意识形态、价值观念，甚至是安全战略层面的问题。他提高关税的目的，纯粹就是为了钱，为了不让任何国家占美国的便宜。为此啊，甚至不惜以意识形态、价值观念和地缘安全问题为手段，来逼迫对方就范。特朗普认为，对华猛打台湾牌。在台湾问题上猛踩中国的红线，就是为了在经贸问题上敲诈中国。此前他已经扬言，在再度当选总统之后，会将美国对中国进口商品的关税提高到百分之六十。因此可以预料，一旦特朗普当选，中美经贸纠纷将会陡然升级。而跟特朗普将意识形态问题、政治和安全问题经贸化不同，拜登则恰恰相反。喜欢将经贸问题意识形态化、政治化和安全化。拜登无论是延续并激化中美贸易战，还是怂恿欧盟跟中国打贸易战，着眼的都是东西方意识形态和价值观念的对抗，以及服务的是美国的全球大战略，尤其是中美之间的世纪性博弈。这就是明知道中国电动车并不出口美国，拜登政府仍然要向中国电动车挥舞起关税大棒的原因。这个也就意味着，我们要判断拜登政府在对华商品加征关税问题上，究竟是会高抬贵手，还是会一如既往的铁面无情。只要看当前中美之间的面临的意识形态分歧
，还有政治和安全问题就可以了。很显然，当前中美不仅在意识形态问题上仍然存在着尖锐的对立，而且在台海问题上仍然缺乏互信。再加上在总统大选期间，民主与共和两党都喜欢表演对华强硬，因此拜登政府在对华关税问题上高举轻放的可能性很小。加拿大总理特鲁多宣布，从今年十月一号起，将对中国电动车加征百分之百关税；十月十五号起，对中国产铝材和钢材加征百分之二十五关税。您对此又是如何看？我注意到，欧盟是上周正式宣布，要对产自中国的电动车加征百分之十七到百分之三十六的反补贴税的。美国的拜登政府将会于本周确定，而加拿大的特鲁多政府，这是在一个月前。启动了相关咨询程序，并于昨天正式做出了这一决定的。尤其值得注意的是，在对中国产电动车加征关税的税率上，加拿大还罕见的跟美国保持了一致，也就是高达百分之一百。对此，加拿大总理特鲁多毫不讳言地表示，他们这样做是为了跟全球其他经济体保持同步。我们知道，四年前拜登。刚一上台就举起了所谓新冷战对抗的大旗，要求包括欧盟在内的全球所有盟友，都要跟在美国后面选边站队。这是中欧关系开始出现裂痕，以及中加、中澳、中日、中韩关系裂痕进一步加深的原因。接着，拜登政府又举起了安全牌，要求包括欧盟、日本、澳大利亚、加拿大这类的全球盟友。必须要在包括俄乌局势、台海局势、中东局势、半岛局势在内的全球和地区热点问题上，跟美国保持一致。这也是美欧、美日、美澳、美英军事同盟关系得以进一步深化的原因。那么，在此前对中国发起高科技战，尤其是芯片战，并要求盟友紧跟步伐之后，这一波针对中国的新一轮关税战和贸易冲突。也是由美国主动举起旗帜，接下来欧盟、加拿大等国家一步一趋、紧紧跟上的。在这种情况下，我们可以预料，接下来美国还将逼迫包括日本、澳大利亚在内的更多盟友加入到针对中国的关税战和经贸冲突当中。而从这样一种现象和趋势当中，我们也就可以解读出两个不好的信号：其一是由美国主动挑起的所谓意识形态新冷战。已经从政治领域蔓延到了安全领域，现在又进一步蔓延到了经贸领域，并逐步形成了政治、安全与经贸领域三位一体、相互联动的态势。其二是，随着欧盟与加拿大等国家紧跟美国对华非武器关税大棒，它意味着由美国主动挑起的正云式对抗，也已经从政治和安全领域进一步蔓延到了经贸领域，而且西方国家。在经贸上也搞正云式对抗，这显然是为了形成某种抱团取暖和法不责众的效应，以免中国对其采取分化瓦解、各个击破的反制措施